Mónica. No, qué feliz espacio. Extrañé a Sandra, le extrañé Ay, la gracias. semana pasada. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Dónde Vine anduvo? Vine con hinchada hoy también. Anduvo con una nana. Anduve con una nana, no. pero ya está Pero bien. nana, está no pasó nana. No pasó. <risa> es tan graciosa. Está, está, está están compitiendo. Tan, tan hoy, ¿eh? Están compitiendo. A en ver las quién es el más gracioso. Para que me llegue un telegram. Era para vos. No, y, no, no te preocupes. Alejandra. Lo, lo tengo bloqueado. Ah. No, lo de recién telegram. también estaba bueno sí. porque pensaba, las mujeres vamos periódicamente a la ginecóloga o al ginecólogo. Bueno, pero, pero, pero nosotros... los varones no van. Bueno, pero esto es algo Tienen nuevo. Yo nunca vi una campaña así. Y además ¿no? esta campaña también tiene que ver con, como a nosotros que nos, nos dicen lo de las mamas, claro. también de palparnos para ver si sí. encontramos alguna dureza. Pero hay que ir al médico. Sí, sí obviamente. Todos los años no hay quiero que hacerse los chequeos. Robar al doctor es no, 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 no. Eh, no. Bueno, sé que trajo una nota muy linda. Una nota que tiene que ver con la radio, no con la tele, tiene que ver con Radiarte, que es una radio inclusiva, participativa, para jóvenes, chicos y chicas con discapacidad o con capacidades, obviamente tienen capacidad. Es un proyecto de un profesor de comunicación, Matías Nirenberg, y miren cómo hacer radio les cambia la vida. Que lo cuenten ellos. Vinimos a Belgrano a conocer Radiarte, una radio inclusiva, participativa para personas con discapacidad. Acompáñenme a conocer a Matías Nirenberg, que la armó, la fundó hace más de 18 años. Bueno, acá volvemos en, en Radiarte, primera edición. Y en esa serie está protagonizada por Lali Espósito, Verónica Ginás, Está también eh, Carlos Belloso, aparece en una parte. Bueno, Radio es un proyecto de carácter inclusivo, ligado al lenguaje de la radio y la comunicación, y está orientado a jóvenes con y sin discapacidad. En principio, lo que nosotros generamos son como tres líneas de acción, tres líneas de orientación y tres líneas eh, que tienen que ver con el trabajo cotidiano de los jóvenes y adultos que que desarrollan este proyecto, que tiene que ver con el lenguaje de la radio en sí, con todos los componentes de la radio y el aprendizaje significativo de estos componentes, la socialización. Y por otro lado, la comunicación, es decir, que la comunicación es su máxima expresión. Me gusta venir todos los sábados en lo que más me gusta, me divierto. El grupo de Radiarte está constituido en total por 35 participantes. Un montón, una radio completa. A full. Pero también tenemos además gente virtual en la plataforma Zoom, en el cual también hacen su programa de radio gente del interior del país que está ligado también a nuestro proyecto. Buenas tardes, un saludo a los más a campo. Radio Arte, sí, sí. ¿Por qué se te ocurrió hacer Radiarte? ¿Cómo empezó? Me surgió siempre en esta cuestión de ver a la persona no desde la vulnerabilidad de del pobrecito, o de que le falta algo, de que carece algo, sino de poder conjugarse en un grupo desde, no digo de la igualdad, pero sí de que pueda interactuar de la misma manera, que puedan, por ejemplo, hacer un programa de radio juntos. Bienvenidos a Radiarte, segunda edición. En la radio hay que escucharse, hay que tratar de llevarse bien con el, con el otro cuando intercambiamos los contenidos. Me encanta tener a alguien con quien hablar de mis gustos, de mis intereses, ya sea mis compañeros de radio, también con el público. Aunque no puedo determinar si ciencia cierta si del otro lado se interesa o no, pero viajes mm. del oficio. Nosotros lo que hacemos es complementarlo, hacerlo cooperar, en este caso de la palabra, su majestad, que es lo que les permite realmente ser vigorosos. Lo que tratamos es cuestionar un poco ese modelo de discapacidad que habla de que ellos solamente pueden hacer las cosas que le dicen, sino que ellos por sí mismos pueden lograr cosas. Y a mí más me gusta hacer entrevistas, hago entrevistas. Estaba pasando en la anterior y hay una entrevista a una titititera. Le genera mucha alegría poder encontrarse. Primero es eso, es el encuentro, el encuentro sublime de todos los sábados de estar primero pensando el programa, planificando el programa y después en el estudio. El estudio es como mágico. Me gusta cuando se prende la luz, empezamos a tipo, contar historias eh, de los temas, de los distintos temas. ¿Cambiaron cosas en estos 18 años respecto a las personas con discapacidad? Cambios los hubo, no sé si mucho, eh, pero sí eh, me parece que la visibilidad de las personas con discapacidad modificó eh, notablemente ese punto de bueno, decir, bueno, hay jóvenes con discapacidad que hacen radio y se los reconoce de otra manera. O sea, los jóvenes y adultos con discapacidad 
en un medio de comunicación masivo. Eso, eh, no sé, 20 años atrás era impensado. Y bueno, y a mí me gusta armar contenidos, debatir, escuchar a los compañeros. Lo peculiar del proyecto es que capacitamos in situ. Y ahí es donde aprenden a ser radiómanos, comunicadores, personas que se respetan desde el valor de la palabra. Hay un montón de cosas que fluyen y que realmente se disfruta al 100%. Hay que verlos en acción porque cada persona que viene acá profesionales, docentes, artistas, cuando salen del estudio dicen ¡Ay, bueno, esto! ¿Cómo trabajan en el aire? Sí, porque hay un trabajo y un entrenamiento y demás, pero también hay, hay ganas de hacerlo, y eso es fundamental. Esto fue... Radio Arte a la tarde. A la tarde. ¡Chau, chau! Muy bueno el laburo de Matías. Sí. ¿Qué percibiste vos? Cuando hiciste la nota, porque viste uno cuando hace la nota, más allá de preguntar y escuchar respuestas, percibe algo. Es impresionante el encuentro, porque ellos se, se juntan y se transforman, cada uno en su rol. Algunos son productores, otros hacen locución, periodismo. Bueno, claro, porque yo pensaba que ahí es cuando dice, bueno, para que interactúen. Yo creo sí. que se potencian. Pero porque son muchos y muchos de acuerdo. Eh, obviamente son en grupos separados, sí. dos grupos, creo, hacen cuatro programas. Obviamente cambió mucho desde que empezaron, cambió la ley de medios, cambió la percepción social de la persona con discapacidad. Es claro. con capacidad, con capacidades diferentes Diferente. y no es una frase hecha. Porque lo ves en este tipo de proyectos, mm. ves cómo se potencian y cómo mirar y escuchar a los otros. Y vos que haces radio, es difícil Exacto. hacer radio. Es muy difícil hacer radio, entras en una Mundo cápsula, que diferente. En, en otra dimensión. En tu grupo se arma también, vos tam ustedes también, sí, 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 se sí. arma como una dinámica que es mágica y yo ahí los veía felices. Hicimos la nota un día que hacía... Muchísimo calor. Y claro, la última no ola de un calor. Un dato menor. Y era como llegaron con unas ganas y se sentaron. Claro. Bueno, necesitan también algo. Y necesitan auriculares siempre, sí. pero necesitan una notebook o. Bueno, netbook. si alguien está escuchando si y viendo la nota, puede, claro. preste atención claro. porque le puede cambiar mucho la vida a estos chicos si tienen una nueva computadora. Nueva, vieja, actualizada, ellos se van a ocupar. Auriculares, porque para hacer radio es fundamental tener auriculares. Y porque son muchos. Claro, 35. además porque necesitas recibir las instrucciones del productor que a veces te habla al auricular mientras vos estás trabajando. Así que si alguien tiene la suerte de tenerlo para Tenemos donar, el Instagram, ¿no? Sí, sí. arroba eh, radioarte era, creo. Radiarte. ¿no? Radiarte, arroba, ahí está. Radiarte, arroba, producciones, radiarte producciones. Están en Instagram, en YouTube están para escuchar Para que escucharlo por YouTube. Y que nos sigan y cualquiera que se pueda si comunicar alguien si se tiene... quiere sumar. Bienvenido, Porque obvio. Porque necesita obvio. o le interesa el proyecto, obviamente también. Perfecto. Gracias.